。人生在世，谁还没撒过几个谎呢？你知道我卡上有多少存款吗？对，我就是有男朋友了。我可是有三百万，整整三百万呢！身高幺八八，八块腹肌人鱼线，头脑聪明人又帅，总之就是完美。如何有一天，当所有的谎言都成真？我这不真的有三百万了？我叫楚曼，是米米的男朋友。这事儿啊，还得从几天前说起。我叫江米米，是爱看言情小说的珠宝设计师的助理。哎，大江，今天晚上我生日，设计部的所有人都要去。没问题，一定去。你要去啊？重点，今天晚上我……哎、啊，你别说不去啊，你不去不就是看不起我们吗？好，我去，生日快乐。哦，对了，米米啊，嗯、呃，今天晚上的派对主题是卡通睡衣趴，我们都要穿的，我也会穿。所以一定要认真打扮哦！哎呀，这每天这是我的同事周林，就是嘲讽技能满分，平时没少给我使绊子。哎呦，干嘛呀？对不起啊，明明，对不起，对不起。姑娘，姑娘，哈哈哈哈！我看你骨骼惊奇，是否有缘人？你要买我的手串不喽？可以让你撒谎的谎言成真哦。<笑>我都不是三岁小孩了，这种骗术已经骗不到我了。再说了，我我平时又不撒谎，我要这东西干嘛？缘之一日，乃上苍之安排，是业力哦。来来来，来来来，不是说好穿睡衣的吗？怎么他们？哎，米米啊，哎呦，我的好米米啊！你还真笨重了，土掉渣了。坐。好了，请大家安静一下。我想要在这个重要的时刻公布一个好消息。今天孙经理啊发了公司内部邮件，告诉我我已经正式通过公司的考核，正式升职为设计师了。助理，你是说公司唯一的升职名额给你了啊？对啊。哎呦，我的好明明，说不定过个三五年啊，你也可以升职的。恭喜你啊！我呢，也劝你一句，快别想着什么设计梦想了，赶紧啊找一个老实的男人嫁了才是真的呀！我有男朋友了，你有男朋友了？大家，明明说他有男朋友了。对，我就是有男朋友了，他叫楚曼，身高幺八八，八块腹肌人鱼线，头脑聪明人又帅，总之就是完美。嗯，完美。<笑>我先去一下洗手间。嗯嗯嗯我喝多了，而且我男朋友来接我了，我就先走了。江明明，你这么着急走？我男朋友已经在等我了。男朋友？哦，你你那个男朋友是不是那个什么锁骨上有一个圆形胎记？你怎么突然说这个？小说里写的呀。那你看，你看，哎，明明你看一下，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你说把小说男主当成自己的男朋友，你不会是看小说得什么获奖证吧？你还给我，凭什么放的东西还给我？否则，我会让你付出沉重的代价。你谁啊？我叫楚曼，是明明的男朋友。什么？放开他！否则，我会让你付出沉重的代价。你谁啊？我叫楚曼，是明明的男朋友。徐少林，那我现在可以走了吧？书还给我。<笑>小心被人骗哦。杀你！你一定是被男人欺负的很惨，所以嘴巴才会这么恶毒。还有，你这身衣服太 low 了。今晚大家好好玩，所有的费用算我的。啊！喂，王老师怎么跟你说的呀？买单的事情你怎么能乱说呢？哎呦，我可没钱呀、啊！我楚门最不在乎这些了
，你不要在这里挑战我的底线。大哥，你说点人话行不行啊？如果你继续发酒疯，我不介意用你的血。你干嘛？你干嘛？啊啊！哇，这个身材，行了，不管了，先亲了再说。嗯，怎么了这是？啊，怎么晕了？素君，你你是谁啊？我怎么在这里啊？老李放我们过来，我是老李，楚总的万能司机，兼职他的私人情感顾问。那你又是谁啊？流氓！干嘛？流氓？那我得让你见识见识，什么才叫做流氓。插翅难飞，你是逃不出我主动的手上线的。喂，就算你把性骚扰搞成土味霸总，该报的警我也还是要报的。报警？真的？你说你叫楚曼？放肆！我就是楚曼，身高一八八。八块腹肌人鱼线，就像小说男主一样吧？难道昨天那个大叔说的谎言成真，是真的？喂，大哥，你到哪儿了？不是约好在我咖啡厅见吗？我我在门口了，别着急啊。这是瞬间移动术。事情呢就是这个样子，我知道是很离谱，但它的确发生了。哎，毛毛，我再跟你确认一次啊，昨天晚上你真的真的真的没有找你那些帅哥给我救场吗？我确定一定已经肯定，我真没有。再说我要找他，我能找这种级别的帅哥吗？这咖啡难喝极了，老李，帮到了。是，朱总。这两货真有意思。哎呀，你正经一点。我问你啊，你觉得他真的是我谎言成真才出现的？你管他怎么出现的？这种人类高质量男性可有可求。那你说我接下来应该怎么办呀？什么怎么办？享受啊！享受。嗯。来来来，好看吗？来。嘿，哎，那边还有呢。老李，楚总。不行，你好，买一下单。你好，买一下单。<笑>你好，买一下单。你好，好的，先生。嗯，这才叫做生活吧。这可去。这谎言成真这么好使，不如撒个谎试试看。楚曼。放肆！谁允许你在我的身边？这么不龟毛啊！哎，我问你啊，你知道我卡上有多少存款吗？不知道，也根本不感兴趣。反正不可能有我的钱多，是吗？我可是有三百万，整整三百万呢。看样子我得回去好好纠正一下你的驾车问题。三百万，那算事儿吗？呃，楚总，下面去哪儿？我累了，回家。什么嘛，根本没钱打电话。楚总，叶小姐，上交了。哇，到哪儿，楚总？放那了，好嘞。这是你的房子吗？住起来也太爽了吧！明明，以后这里就是我家。啊、呃，那可不行，毛毛还等着我回家呢。你之前租的那个房子已经被我买下了。你怎么不提前跟我商量呀？我宠万做事情，还需要跟别人商量吗？我可以靠自己赚钱租房子，花别人的钱，我心里不踏实。
，如果你能做到，算我输。哎呀，你让开！我是不是真的有三百万了？喂，妈。什么？你们俩好端端的，怎么会离婚了呢？好端端的，怎么会离婚了呢？你爸中了一千万的彩票，你一次完全就不要我了呗？你们中彩票了？宝宝，之前呢，他都是我的打扮，说实话，钱到账了。是到账了。原来撒谎是要付出代价的。不行，我还得去找那个大叔。大叔，大叔，为何打扰我啊？<笑>大叔，你怎么拦我饮剧无踪的？我问你啊，要怎么解除这个谎言成真的魔咒啊？只要你和你编造出来的男朋友真心相爱，对彼此说出“我爱你”，魔咒就解除了。但是，手串变黑之前你就得完成任务，还有，你每说一次谎，手串的变黑速度就会加快哦。那要是完不成会怎么样啊？不光你的生活会一团糟，甚至还有严重的后果。啊、怎么去不下来啊？哎，大叔，大叔，你去哪儿了？楚曼，我我有话要对你说，我我哎我哎，奇怪，我为什么说不出我爱你呢？爱上楚曼计划，首先，首先该做什么呀？哎，我连一个正儿八经的恋爱都没谈过，这这也太难了吧？为什么偏偏就是我呢？没人，我去上班啦。明明，辞职吧，我养你。不用不用不用，我特别喜欢上班，所以呢就不劳您费心了。还有啊，下班千万不要来接我。再见。楚总，老李来为你排忧解难。晦气。不过你说，这世界上怎么会有女生拒绝被养呢？哎，楚总，如果江小姐这么喜欢上班的话。您倒不如考虑，你呀你呀你呀，嗯、呃，大家把手中的工作都停一停啊！我来宣布一个重磅的消息，经过我的推荐，最终选定由周婷的作品来参加今年的珠宝设计大赛。恭喜大家，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢。大家看看他的设计作品，是不是很有灵性？这不是我上次被毙掉的稿子吗？怎么成了周玲的？周玲，嗯，你给大家分享一下你的这个设计理念啊。这个设计理念呢，就是大家知道我平时都是经常出去旅游的嘛，然后呢，我就画设计稿的时候啊，就想到这个，哦，这个莲花，这个莲花太美了，你看啊，这个，你说什么？说你胡说八道。这款莲花戒指的设计灵感来自于周敦颐的《爱莲说》，于独爱莲之出于泥而不染，濯清涟而不妖。左边是含苞待放的花蕊，右边的钻石象征着脱俗的莲瓣。我为什么会这么清楚呢？因为这根本就是我的设计。周玲，你抄袭我的。江明明，你帮帮忙，你脑子好不好呀？我会抄袭你吗？啊，我有证据。你大家看，这是我的初稿，上周被毙掉了。周林，为什么你都跟我一模一样？不是，江明明，你拿着破纸，你想干什么啊？我告诉你啊，你别满嘴跑火车，你这个人就是人品有问题。哦，就因为我没有你这样的家庭背景，你们就可以随便瞧不起人，孤立人吗？我什么时候瞧不起你过？我什么时候瞧不起你？你这是什么东西？我瞧不起你。你看，你们看自己什么东西？责任。人家周林怎么可能会抄袭你呢？对吧？孙经理，这个时候你就别装好人了吧？你跟周林背后到底有什么勾当？把我的设计稿借花献佛，让他抄走，让他升职邀功。还有，孙经理，不如我们今天就把你平时性骚扰的事情摊开来说说，好好做做这笔账。啊，这个是吧？这个还是有问题啊。你看啊，明明，那个咱们公司呢，现在正在选人，要升那个主设计师啊，你得加油啊，再改改。张妹妹，你也不照照镜子看看，就你这样子，我犯得着骚扰你吗？对呀、啊，我简直太过分了，谁过分了啊？你把话说清楚，你这人就是人品问题，有毛病吧？你等一下，不行，污蔑我，手，哎呀，我打不死我你，你在水边走，太过分了你。
放开周林！干嘛呀，周林？这里还轮不到你说话，你又是哪个呀？这是我们公司，请你马上离开。你们两个，从今天开始就等着。<笑>不是你，你算老几啊？你开除我们？对啊，该开除人应该是他。对，应该开除是他。大家不要吵了，董事长，这就是我今天要宣布的事。我们一辉珠宝在濒临破产、面临危机的时候，是楚氏集团给了融资，所以说接下来楚总会成为公司的新任总裁。哎，哎，想跑，你得先问问敏敏答不答应。敏敏，不是，那个，我真……哎呀，我，我长成什么样都不发现你是个人渣的事实。还有你，周林，我再也不想见到你。交给你，你给我等着，你给我等着，爸爸，你给我等着。周总，接下来交给你了。嗯。好，我在这里要宣布一件事情，就由江敏敏担任本公司的主设计师。什么？至于奖励嘛，奖励就是每周只工作三天，每天只工作三小时，超时扣工资，剩下的时间陪我。你在说什么呀？让让开！我长这么大，还没有谁能命令我出门的。可是你这样干扰了我的正常工作。你不肯辞职，那我就只能以这样的方式保护你了。保护？你这分明是让我品尝职场的险恶，好不好？一个有才能的人，无论在任何的环境，都能够将工作做好。激将法。好啊，如果我在一个月内顺利拿到优秀员工的称号，你就不能再干涉我。好啊，如果你拿不到，那你就乖乖的回来做我的储太太，怎么样？成交。但这个女孩怎么那么难懂啊？在小说里面，只要按照既定方式和语言体系，就能解锁还比安静的结局。在这儿，楚总。我听说人类的大脑是这个世界上最复杂、最精密的器官之一，你搞不懂它太正常。那你知道做人是什么感觉吗？我不知道，我从来不做人。哎，楚总，你为什么对江小姐那么熟悉？不知道，但也不重要，我只在乎结果。她只能是我的女朋友。哎，可是现在生气了呀？那你说怎么办？不如。我们给他举办一个盛大的派对，让他成为这个派对的焦点人物，有一种被捧在手心里的感觉。怎么样？哇！这是为我准备的呀。好像有些人的眼睛。这个丑闷，你光会玩吧。欢迎大家来参加我女朋友敏敏的派对，希望大家玩的尽兴。李斌，好久不见。嗯、呃，是挺久的。你们认识？哦，这是我大学时期的学长。你好，我是张修。我是敏敏的男朋友，楚梦。明明啊，你什么时候谈的恋爱啊？就前不久。关你什么事？明明，我们去哪？嗯。这楚曼到底什么来的？方便那男的和江明明又是什么关系？不知道。<笑>江明明怎么可能会跟这种有钱人搞在一起？不知道啊。他是从哪儿攀上的高枝呢？还是不知道啊？怎么问你什么都不知道？问你不如问一只猪。行了，别废话了。这姓江的把我们搞这么惨，我们一定不能让他好过。刚才那个男生是我大学时期的学长，我们有一段时间走得比较近，不过后来他出国了，就没联系了。那种男人，不知道我为他付出关注。哎，楚总，为了庆祝您成功上市，咱们今晚不醉不归。明明
，你去忙吧，我去那边看看。走，走，走，走。明明，刚刚你们来提出了几句话，有时间一起吃饭吗？啊，再说吧，学长，最近可能没空。大哥，我再陪你喝一杯。这酒不干净吗？你好，我想要一杯饮料。好的。哎，兄弟，六小姐是不是要饮料啊？是的，我也给。谢谢。谢谢。人呢？一会儿，你把江明敏迷晕，我把那个叫张修的人也迷晕，把他俩拖到房间里，用自拍的角度拍下江明敏劈腿的照片和视频。这下江明明有一百张嘴，都解释不清楚喽。高啊，放心。哎、人不在，哼，我先占点便宜。你怎么在这儿？我怎么在这儿？你不是让我来的吗？放开我，救命！是吧？没用的。楚总，你给江小姐买的礼物到了，就在他门口。楚总，明明，你在我这里吗？知道熊仙 boss 他们，敢动我的女朋友，老爷，这就交给你们，要他后悔，投胎做人。是，楚总。别别别！哦，好大！明明，你没事吧？楚曼，我带你出去。星辰一场陌生的雨，一点一滴无声无息，爱与的有恐惧，连散场也快潮汐。我想浪息陌生的你，楚曼，人海边缘流血，刚才真是吓死我了。回忆能否再楚曼，你怎么知道我出事的？太近距离。会窒息，相爱又伤，才是仇敌。刻骨铭心，又怎能？这回叫你叫声天不应，叫我弟弟不灵。安静，你是我世界的陌生大雨。你什么时候叫过我老公？所以这条信息肯定不是你发的。天可相遇好了，没事了，老弟已经报警了，以后不会再有人欺负你了。你的奇怪，我的心跳突然跳得很快。有一种说不上来的感觉。嗯，那是因为我吗？是。嗯，你可能是担心我吧。原来这个叫做担心啊。你以后不要再让我担心你了，好不好？外面的事情很危险，辞职回来吧。啊？楚曼，明明，怎么又来上班了？不记得昨天晚上我跟你说过的话了吗？那我们之前还有过赌约呢，你也不记得了。我才是游戏规则的制定人，我决定了，我要把公司关掉。还有，我已经下达了封杀令，在珠宝设计里面你是找不到第二份工作的
，明明，你不要怪我，我这么做都是为了保护你。这是保护还是圈养啊？我怎么可能不怪你啊？你根本就是不讲道理嘛！我们之前还有过赌约的，你现在这样就是言而无信。放肆！我就是道理。还有，把这身衣服换掉，以后不要再穿。凭什么？因为我不喜欢。什么？我爱穿的衣服谁也管不着。还有，今天这班我设定了。你，大脸，问你个问题：如何让女朋友乖乖在家听话？如何让老婆更加喜欢我？哎，朱总，这是两个问题，放肆，想听不想要了？您得让江小姐吃醋啊，比如牵牵其他女孩的手，或者要。我这么优秀的男人，有再多女人喜欢我都是很正常的，这个馊主意。问你还不如上网搜呢。这么看来，我的行为和教程上如出一辙，所以他肯定喜欢我，这是口是心非。看来是时候准备结婚的事了。朱总，用七颗加。妹妹，我觉得这份书籍这个地方可以再改一下。嗯，嗯。其实我觉得这几个读者也可以再精简一点，对，因为这个材质太适合坐在这里，嗯，整体都很不错，配色我觉得做的特别好，咱们这次。好、嗯，那我下午统一改一下。嗯嗯。明明，嫁给我吧。什么？我说嫁给我吧。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。张修，我们几个老同学组个局，要不要来替一下？啊，什么？我勒令你，不许再和这个人来往。什么？你冷静一点，手机还我，还给我。明天我会送你一部新的手机，还有一个新的电话号码。这部手机，你别想再见到他。什么？什么？朱总。什么？我的手机呢？这是你的新手机。我不要这个，我要我自己的那部。你的旧手机被我扔了，我楚曼的女朋友怎么？扔了？为什么要扔了呀？谁让你扔的？你知不知道那个手机里有我一家三口的合照，还有我以前作品的照片？你凭什么扔了呀？我听来听去，不就是一些照片吗？没了可以再拍啊？怎么，有什么问题吗？不就是一些照片？你怎么是这样子的？你没有感情了吗？你不知道照片的珍贵是因为回忆吗？啥？什么都不知道。能哭得这么丑啊！我也能哭成你这样吗？你说什么？我说我也能哭成你这样吗？上一天。我说你怎么能哭得这么丑？楚总，看来你也跟我一样，一身孤家寡人了。你这嘴巴不是这么用的啊！对对对对对，这张嘴是让我们商量怎么把江小姐哄回来的。那你说，怎么哄？先把手机找回来。你这几天的遭遇，堪比言情小说狗血片段剪辑了。不过呢，楚曼的英雄救美，堪称留美天花板。你就不心动啊？哎呀，说一点都不心动，肯定是假的。但是呢，我刚觉得他可爱，他就霸总附体，我都让他给气死了。王、嗯、总，嗯，就觉得这个任务我是完成不了了。你看这个手串，每天都在变色。当初是谁天天喊要霸总的？我算是明白了，我呀，这叫叶公好龙，真给我一个霸总，我才受不了。那你喜欢什么样的？我喜欢尊重我的，以我为中心的。哎呦，毛毛是吧？好久没见。你好。呃，我能单独跟美美聊聊天吗？可以啊，没问题。这回头草啊，狗都不吃。你是一年级的江敏敏吗？你是？哦，我是二年级张修，之前在刘老师的课上好像见过你。张修学长呀，你好，我之前看过你的获奖作品《月亮拳》，觉得你很厉害。嗨，那个也没什么，就是之前假期的时候出去走了走，然后有些创作灵感。你也可以的，加油。嗯。
是啊，今天玩的很开心，谢谢你送我的兔子，我先回家了。哦，那明明你到家了，给我发消息。嗯，哎，明明。师长再见。那你到家了发消息啊？明明，我出国了，因为时间紧急，没来得及和你说。以后我们有缘再见，祝学业顺利。明明，其实我这次是为了你回国的。我上大学那会儿不成熟，很多话也没说清楚，就一个人出国留学了。没关系的，学长。我这么说有可能你不信啊，其实这些年我心里一直有你，你也一样对不对？学长，其实事情都已经过去那么久了，嗯，我觉得我们现在就能朋友挺好的。不过明明我听说啊，那个楚曼好像是个怪咖控制狂。才不是呢，楚曼，楚曼他对我特别的好，从来不会逼我做不喜欢的事情，而且大多数时候他都听我的。以我为中心，他就像一只乖乖的奶狗一样。我倒希望你说的这些是真的。莫明明，自欺欺人是没有意义的。好了没？再往那边翻一翻。你在上面找，那边那边。哎，老弟，你干嘛呢？明明，明明，楚曼，你怎么跟换了一个人一样？哎，明明，这是你的手机，我给你擦干净了，还贴了新的手机膜。明明，你搬回来吧，我们不吵架了，好不好？哎，男人的承诺呢？难道你不是男人？要不我还是搬回去住吧。你先把我接电话。喂，你谁啊？周小姐，这么快就把那件婉晨的事儿忘了？不是，你要干什么？我不想干嘛，我只想跟周小姐聊一聊，咱们一起对付江明和他那个男朋友。地址我发你，你过来找我们。楚曼，你干嘛呢？我以前怎么会穿这么古板老套的衣服？我都给扔了。有钱任性，等一下。你今天真的很不一样哎。让女朋友感到幸福，是男朋友的天职。嗯，那女朋友可以再请求你一件事吗？你说。我想回公司上班。这有什么问题啊？下面我正式宣布一个消息。江敏敏通过考核成为公司的设计师，大家鼓掌。我怎么感觉楚总今天怪怪的，就是像换了人一样。楚总，你叫我来干嘛？哎，以后这间办公室就是你的。啊？你工位上的东西，我会叫人给你搬过来。那你在哪办公呀？我也在这办公。我的工作内容就是。做你的贴身小助理啊！啊！你看，我给你带了你最爱吃的、无比美味的什么粉来着？螺蛳粉。哎，谢谢。你怎么想到买这个的？今天中午有个同事过生日，请我们吃的就是这个，我就想着带回来给你尝尝。哎，明明、嗯，什么是生日啊？你没过过生日啊？我不知道生日是什么。这个东西它很重要吗？他也太可怜了，我应该帮帮他，让他也有一些温馨的回忆吧。哎，陈曼，明天你陪我参加一个珠宝设计师交流会，结束之后呢，我有事找你，记得明晚不要有任何安排。你你要干什么？我呢要给你一个惊喜，一个巨大的惊喜。以上呢就是这次我演讲的全部内容，希望在座的前辈可以提出宝贵的意见。哎，王女士，谢谢，潘江学长。美美，哎，你怎么来了？过来看看学术交流会吧。啊，哎，李总，别碰他
，他是我女朋友。三餐的小朋友都这么沉得住气啊？那也比你这个中年油腻大叔好。明明，你们回家，这里胶囊含量高，空气好。江明明，是你吧？王、啊、老师。<笑>哎呀，我记得以前上大学课程的时候，你都是坐第一排的，是吧？<笑>梁老师，嗯，好久不见，恭喜您啊，已经成为珠宝协会会长了。哎呀，没有没有没有没有，哎，正好今天呢，张秋也回国了，我们几个老师和以前的同学一起组了个局，大家一起聚聚，你也来参加吧。明明，你答应过我晚上会给我惊喜的。明明，咱们好不容易老师见着一面，今天晚上聚餐一定要去哦。好，那你们先去，我晚点到。嗯，那我去开车啊。好，等你啊。嗯，好嘞。明明，你说过晚上要给我的惊喜，难道就是这个吗？怎么会呢？你放心，我不会食言的，相信我。嗯。什么？什么？你怎么了？你去哪儿了？你是不是不要我了？别扔掉我！是不是就叫我扔掉那些垃圾西装一样？哎呀，楚曼，我没有扔掉你。你看，我饭吃到一半就偷偷溜回来陪你了。别生气了。嗯。哎，走，去看看我给你准备的惊喜。楚曼，去看看嘛。这个蛋糕是我亲手做的。为什么会有蛋糕啊？我想给你补过一个生日。你知道生日的意思吗？不知道。但是大家都说，生日是一个值得庆祝的日子。嗯，因为总有一些人会因为我们的到来而感到幸福。那我的生日值得庆祝吗？没有人会因为我的到来而感到幸福吧？当然会有了，我就因为你的到来而感到幸福啊。快尝尝蛋糕吧，是我自己做的。嗯，怎么样？嗯，好吃。对了，还有一份礼物要送给你，打开看看。我也没什么才华，你就将就看看。我是希望给你补一个完整的人生。清晨一场陌生的雨。一点一滴，无声无息，来了又去，连散场也快如潮汐。陌生老戏，陌生的你，人海边缘，流些雨滴，挽留回忆，能否再晚一秒想你？爱情决堤，会珍惜，相爱又伤，随时抽离。喜欢的，喜欢。我很喜欢樱花，为什么？因为这一生而过的过，砰的一声就变成了永恒。喜欢吗？喜欢。我很喜欢樱花，为什么？因为这一生而过的光，砰的一声。就变成了永恒。看一个烟花也有这么多哲理啊？不是哲理，我的意思是，美好的东西，即便它再短暂，也值得。明明，我今天知道落泪是什么感觉了。哎，你看，这是我们的合照，以后每次看到这张照片，就能想到今天的场景。所以啊，每一张照片都是珍贵的回忆。所以。你次我把你的手机扔掉，你才会那么生气吧？没关系，我早就原谅你了。今天，我爱你。春晚，我我很高兴认识你，很高兴。你好幽默呀，呃、很幽默吗？<笑>我是设计部的一，他是娜娜。嗯，你好，我是张修。是啊，这个，这个，学长，姓张的，你怎么了？朱总，你好，我是蓝宝石指派的首席设计师张修。这是我名片。今天我要宣布，近期备受关注的蓝宝石项目
已经成功被我们议会拿下。今天呢，召集大家来开会的目的，就是想向大家宣布，蓝宝石项目的设计师，设计师是江敏敏。感谢楚总的信任，但是以我目前的能力，其实很难独立完成这么大的项目。不是独立，敏敏，我帮你。公司那么多设计师，还轮不到你来帮他。姓张的，我奉劝你，赶紧离开我的公司，否则有你好看。楚总。一辉就是这么对待罗德邦吗？姓张的，我告诉你，我宁可放弃蓝宝石的项目，也不会让你靠近敏敏的饭。楚曼，公事公私事私，怎么能拿工作的事当儿戏呢？小朋友，真正的强者是不畏惧竞争的。哎呀，怎么那么大一股酸味啊？我看见柴师傅了，你别生气了嘛。我跟学长只是在讨论工作，你也知道那个项目很重要的。敏敏，学长，什么事啊？呃，你之前发给我的设计稿我看了，整体来说没有问题，就是缺乏点亮点。具体流行过程不妨加点中国元素进去，刚好查了一些资料，你看一眼。嗯。你看啊，这儿，到这儿都可以进行调整一下。敏敏，设计师遇到什么困难了吗？我会帮你的，楚总，你懂设计吗？我不懂设计，但是我懂审美。你这样的行为会影响我们的创作状态。如果你的创作状态这么容易被影响的话，那我觉得你并不适合这份工作。哎呀，好了好了，你们两位别吵了嘛。呃，学长，楚总不是这个意思。楚曼，那继续吗？嗯。你好。都可以进行一些细微上的调整，加一些重点。哎呀，你干嘛呀？这么来不帅啊？我得把方案改完呀。你改完就不改了吗？又不急。你乖乖去睡觉，别耽误工作了。你最近对我很冷淡。不是对你冷淡，我最近真的很忙。你也知道，我很想把这个项目做好。那要不我们换个设计师吧，这样你有时间陪我了。嗯，楚曼，不要这么幼稚好不好？这工作上的事情怎么能像过家家一样呢？那谁这么说？张兄，你，哎呀，我不跟你说了，我上去。哎，干嘛？那我就给你。哎，来，给我。奶狗乖是乖，但也太粘人了吧？哎，干嘛？设计稿终于完成了，我马上发给他们。我就说嘛，你一定能修的。学长，这次多亏了你，才会这么顺利。这里面好多创意点都是你提的。客气什么呀，分内指示。哎，要不今晚？楚曼，学长，我先回去了啊。楚曼，楚曼，别睡了。敏敏，今天珠宝展那个姓张的也来了，晦气！楚曼，你又来了。明明，我告诉你，那个姓张的一看就不是什么好东西，我早晚要把他踢出这个项目。哎呀，我们先上去吧。敏敏，走啊！先长，先长，走啊！那我们进去吧。啊，我帮你拿包，我帮你。呃，我我自己可以。明明，我们去那边吧。我们去那边吧。这边吧。楚、啊、曼，学长。哎，那不是周林吗？他怎么跟泛雅珠宝的人走得这么近、啊？泛雅珠宝，这名字好耳熟啊。这是跟我们易辉地位差不多的珠宝公司。你这总裁怎么当的？朱总你好，我是泛雅珠宝设计师周林，有机会合作。泛雅珠宝也不怎么样啊，连抄袭的人都招。哟。这不是江大设计师吗？怎么肯屈尊来到这种展会啊？周林，你说的话就跟你做的事情一样，上不了台面。你，低级绿茶的第二步永远是打八点。怎么，八点档的狗血剧情还没看够啊？我要求你向这位小姐道歉。看什么？没见过帅哥。嗯，谢谢。
你刚太过分了。我刚太过分了，我要向江云敏道歉，是不是啊，张潇？我，我是怕你们帮忙，别上心啊。张先生，聊聊吧，你有什么想法？周小姐啊，其实你我之间有共同敌人。共同的敌人？崇拜。只要你和我一起想办法搞垮丑门和江明明，我非但不追究你之前给我向你要的事，还保证有了我尽的好处。嗯，敌人的敌人就是朋友，我非常感兴趣。你接下来什么计划？楚曼这个人很神秘，二十七岁之前的信息几乎为空白，父母的信息也查不到。我们就从他下手，你务必从江明明口中套出话来，看看这个楚门到底什么样。还有，我刚看楚门好像换了一个人一样，你得弄清楚到底怎么回事。放心吧，我发现你不光漂亮，还很聪明啊。我漂亮，还是江明明漂亮？江明明那个通过，怎么跟你比啊？这枚戒指很漂亮哎。明明，喜欢这面戒指吗？喜欢啊，挺好看的。帮我把这个展品取出来，送给这位小姐。送给我？姓张的，他喜欢什么还轮不到你来送了。这款戒指可是我自己精心设计的，借给朋友一下而已。我想在场的各位应该没有人比我更适合把它送人的吧？楚曼，拿好你的破戒指，别拿出来丢人现眼。明明，我有一个礼物要送给你。哎，明明，我知道你喜欢珠宝设计，所以姓张的不过只是送了你一枚戒指，而我就送给你了一个梦想。好尴尬呀！一辉这家公司，上到总裁，下到设计师，心思都用在乱搞男女关系上了。各位，这样的公司简直就是我们设计界之耻啊！哎，你们信得过吗？信不过。你一个恶毒女配怎么离婚不散呢？<笑>什么男配女配的，楚总，您真以为派偶像信啊？这里是展会，是一个专业严肃的场合。您一大总裁，在这里搞什么求爱真人秀？长点心吧。喂，楚曼，别说了，成熟一点。我不成熟，江明明，你是看不上我了吧？哎，好了好了，别吵了。明明也是好心，楚总有什么话咱回公司说。你少在这里包括号子假慈悲了。你那点小心思，你以为我不知道？你就想见见别人？楚曼，你够了！你还嫌不够丢人吗？楚曼，你说谁女配呢？你解释清楚，我就你一百组没，你不是？明明，你没事吧？我没事，不好意思啊，学长，让你看笑话了，你别管我了。你这说什么话呀、啊？要不我陪你喝一杯？可是楚曼她……她已经是个大人了，你不能这么一直惯着她。走吧，走吧。啊，学长，哎，走吧。我就想找一个合适的男朋友，怎么就那么难呢？明明，你跟楚不东怎么认识的？我还蛮好奇的。我说出来，吓死！我呢，说了一个谎，说我会有一个霸总男朋友，他就真的来了。明明，我跟你说真的。我也说的是真的，我撒的谎言是可以成真的。你不信，我试给你看。你还记不记得？我大学的时候，你送给了我一只蓝色的玩偶，记得啊。不过我没记错的话，应该是白色的吧？对，你没记错，是白色。但是你看，刚刚我跟你说完谎之后，它就变成蓝色了。你相信了吧？而且我告诉你啊，这些男友的人设还会变。哎，就来自我平时喜欢看的小说。哎，你拉起消息。嗯。明明啊，你既然对现在的楚曼不满意，你有没有考虑过让他改变一下？改变？嗯，你想想看啊，现在楚曼呢，又年人，还不成熟。我不喜欢这样的男朋友。如果啊，我是说如果，如果楚曼变成这个样子。
这是病娇。对，病娇，这样的男朋友呢，又成熟，还有魅力，你喜欢得到这样的男朋友？不，不行，我不能再说谎了，会遭报应的。绵绵，你不用害怕啊，有什么心里话你就说出来。好，我想，我的男朋友就是病娇，我喜欢，我喜欢病娇男朋友。哎。如果你再让我看见你接近他，你就是个死人了。张敏敏，好好享受你的心意。你醒了，楚曼。楚曼，我的头好疼啊！昨晚怎么断片了？我都记不清发生过什么了。你昨晚喝多了？我记得还有张修学长，我跟他在一块喝酒。张修是个人渣，不过你放心，我会处理好这件事情的。楚曼，这中间是不是有什么误会啊？我看学长不是那种人。绵绵。相信我，我会彻底拔下张修这张狐狸皮的。老李，继续二十四小时跟踪张修，他出入过的场所一定要拿到监控，明白了吗？是。情感专家变私家侦探。花多的人要小心舌头。是，说到。楚曼，我怎么觉得你好陌生啊？陌生不好吗？陌生才有新鲜感嘛，就像新鲜血液的红色，才能刺激感官，不是吗？啊小秋，你跟周玲什么关系啊？我们能什么关系啊？不太熟，不太熟，不太熟就能堂而皇之的接吻吗？楚总啊，我知道你一直对我不满，可是你再讨厌我，也不能这么随便的污蔑我啊。是啊，楚曼，你在说什么呀？绵绵，你太善良了，今天我就要让你亲眼看看张修这个伪君子的真面目。老李。是，楚总。是我漂亮，还是江明漂亮？那肯定是你漂亮了，江明美没存活。绵绵，你看看，这就是你的好学长，看看他那副下贱的模样。楚曼，你干嘛？张修，你这个无耻的混蛋，帮忙安然怀君子。绵绵，你个谎话精，有什么资格骂我？你。明明，明明，老李，快点救护车！楚曼，对不起啊，这次都怪我不好，我不该盲目相信张修的。为什么要说对不起啊？我又不在乎一辉，你知道的，我只在乎你。在乎你是否像一只金丝雀一样，在我的掌心中鸣叫。金丝雀，我好端端的一个人，为什么要用这么奇怪的比喻啊？因为我宠爱你啊，你什么都不用想，你只需要乖乖的待在我的身边，不离开一步就好了。可是万一我……好了。你换一身衣服，跟我出来吧，看看我为你准备的惊喜。哇，这
是烛光晚餐，这些都是你准备的。喜欢吗？喜欢，谢谢。哎，帮我拍张照吧。好、啊。no no 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 no， 不是这样的，你这样太 no no 了，没有艺术感。来，给我。来，快，身体侧过，对，一只腿向前，对对，就这样。好，就是这样了。感觉少了点什么。等会儿。嗯，你这货好好的，干嘛把掰断呀？为了美人牺牲，这算得了什么？就是这样，放松一点啊，放松一点，不要笑，表情冷酷一点，冷酷一点。楚曼怎么像换了个人一样，有点像我看过的那本小说的病娇男主。哇，没想到我也可以拍出这么高级的照片。你看这张好有意境，还有这张我也很喜欢。好了，我们吃饭吧。嗯。对了，老李呢？他吃过了吗？他一个下人，你替他做什么？下人，你们吵架了？如果你再在我面前提到别的男人，我就……你就怎么？我就……妈，你请我吃饭。<笑>你吓到我了。好了，我们吃饭吧。嗯。楚曼，谢谢你。同意。喂，毛毛，你终于接我电话了。啊，我想跟你说，这次楚曼变成了病娇模式。病娇？那是什么状态啊？特别的浪漫，而且说话也很有情调。昨天我们刚吃了一顿烛光晚餐，他送了我一束白玫瑰，还给我拍了好多好看的照片。总之啊，这次完全是理想型男友。那你爱上楚曼，岂不是指日可待了？嘿嘿，金丝雀再也不用花手机号了。楚总，您就这样烧毁了江小姐的心血。他知道以后不会伤心的。如果你敢让敏敏知道是我烧毁的，那你下半辈子就做个哑巴吧。啊！哎，楚总，您为什么？还轮不到你为什么？立马从我眼前消失。楚总，老李，这是你的，江小姐，小孩子才喝那玩意儿。江小姐，你没去上班啊？啊，我最近在休息，张弛有度嘛。对的，只有休息好了，才能画出更好的设计稿。老李，你刚才说什么呢？设计稿？没有，楚总，我我不是我，我是。老李，你干嘛这么怕他呀？我还有点事儿，我先回公司了，我先走了，楚总。哎，老李，老李今天怎么奇奇怪怪的？对了，楚曼，我呢休息的也差不多了，我想明天就回去上班。上班啊？嗯。公司怎么回事呀、啊？我合同都已经交了一个星期了，楚总就是不批，我该怎么向合作方交代呀、啊？就是啊，所有的工作汇报上去，一点反馈都没有，什么情况啊？再这么下去，公司非倒闭不可。Hello， 宝贝们，好久不见呀！朱莉，哎，<笑>哎呀，公司不行了，怎么样？要不要考虑来我们公司啊？
。可是这样不好吧？哎,哎呦，都火烧到眉毛了，你们还在考虑什么啊？你们一心为公司着想，可是公司为你们考虑过吗？对不对？李丽说的也没错，我看这个楚总不像是认真看公司的人。你们的订单到现在都没有完成，你们议会珠宝就是这样做生意的吗？实在不好意思，先生，您稍勿躁，我马上联系领导为您。狗屁领导，都是一帮废物。我来到这儿也没有人接待，谁跟你们这样的公司合作，谁倒霉。费南，实在不好意思，我马上联系。赶紧把人给我找来啊！啊。楚曼，公司的人被周林他们挖走了一大半，客户也纷纷退单，你赶紧去看看吧。这种公司，倒闭的挺好的。你在说什么呀？这种公司，倒闭的挺好的。你在说什么呀？妹妹，我已经准备把公司关掉了。关掉公司？你有考虑过这对公司员工会产生多大的影响吗？而且，你有考虑过我的想法吗？好，议会是你的公司，你要开要关，我确实管不着。但是，我也可以凭借自己的能力去别的公司工作。妹妹，我的小金丝雀，你除了待在我身边，你哪儿都别想去。楚曼，你怎么又变回原来的样子了？我什么样子？你狂妄自大，不尊重别人，总之就是讨人厌的样子。明明，时至今日，你不要告诉我，你仍然坚持着你那可笑的设计梦想。可笑？我的梦想为什么可笑啊？难道做你的金丝雀就不可笑吗？当然，因为你那块存放着各种设计稿的硬盘已经被我烧成渣了，烧得干干净净，一点都不剩。你说什么？你烧了我的设计稿？对，烧了，简直不可理喻。你干嘛？你干什么？手机给我，给我！在给谁打电话呢？你想逃？对啊，没错。我们在一起拍照，我们一起吃烛光晚餐，我们一起听音乐。你不快乐吗？是，那些是快乐，但是你现在这个样子让我觉得好可怕。可怕。我那么的爱你，你居然说我可怕！死了！这是张国远。不是明明，我不是故意的。明明，我不是故意的，不是这样的。明明，你去哪儿？不要离开我，只要你不离开我。不吃是吧？好，我看你能撑多久。到时候别来求我，疯子！是我，老李。我我先走了。啊！哎呀，你先别打扫了。你觉不觉得最近的楚曼让人觉得很可怕呀？爱什么爱啊？工作跟感情要分开。老李，说正经的
，你能不能帮帮我，救我出去啊？乔小姐，虽然你的请求很危险，但是我愿意帮。真的？真讲义气？哎，那这样吧，一会儿呢，你负责帮我联系毛毛，让他来接我，我就负责支开楚曼，确保计划顺利进行，怎么样？呃，不怎么样。楚曼，楚曼，你听我说。听你说什么？听你说，你想怎么样离开我？还有老李啊，你也背叛我了。楚总，你这么做是不对的。闭嘴！还轮不到你来教训我了。快跑，张小姐！走开！快跑，张小姐！绵绵，你要去哪儿啊？救命啊！救命啊！救命人！救命！我的小金丝雀，快到我的怀抱里来吧。老李呢？你把老李怎么了？老李，那个叛徒已经妨碍不了我们了。楚曼，楚曼，楚曼，你冷静一点。要不这样吧，我们一起去死，这样我们就可以永远在一起了，好不好？你疯了！你把他放下！<笑>只能说个谎试试，看楚曼能不能变一个人格了。你不要我了，我不允许，我不允许，我不允许，我不允许，我不允许，我不允许，不许，我不许。力气好像没有了。什么呀？万一万一他是装的呢？哦，有道理，那就再绑一会儿吧。老李，你快帮我松开！你看，你看，原形毕露了吧？果然还是不能松。对对对对对对，万一他再对江小姐不利怎么办？你谁啊？你刚刚在我家啊？你你不认识我了？哎，楚总，那你认识我是谁吗？老李，你变成鬼我都认识，你快帮我松开！等等，嗯、呃，那你记得张修吗？张修，他好像是个设计师。周林呢？周玲，她以前是我们公司的员工，后来跳槽。哎呀，你们这个干什么呀？别那么多废话，快给我松开！等等等等，你记得老李，记得张修，甚至连周玲都记得，就是不记得我。你别废话了，你快给我松绑，快！完。不是吧？楚曼把你忘了？你怎么完成任务啊？我也不知道呀。这眼看着珠子也没剩几颗了，剩下的时间屈指可数。你有没有想过，你为什么爱不上楚曼？我觉得言情小说跟现实生活完全是两码事。霸总的楚曼看上去很有安全感，可是你跟他在一起就必须完全按照他的想法做事，很累。奶狗的楚曼呢，不成熟又粘人，你不行。后来那个病娇楚曼更别提了，看上去很迷人，浪漫懂情调，但是真的太危险了。这言情小说呀，我看就是把好的一面放大，对那些不好的就闭口不提，贩卖幻想罢了。你别说言情小说了。现实生活中的男人也没有完美的呀，那你一辈子不谈恋爱了？我不是完美主义，我只是觉得感情不该是我和楚曼这样的。好的感情应该是两个人自然而然的吸引，相互走到一起，经历很多很多的事情，无论好的坏的，彼此的手都不会松开，确认对方就是那个对的人。你这不挺清楚的吗？那就去做呀。现在也只能这样试一试了。这位江小姐。你说你是我女朋友，嗯，所以呢，你要多花时间陪陪我。
，这样才能找回属于我们的记忆。那我以前喜欢你什么呢？呃，啊、喜欢。我们楚总的品味一向都很独特呀、啊。独特？我热情开朗、真诚大方、努力上进，还有那么一丢丢美貌。他喜欢我，怎么就算品味独特了？呃、江小姐说的是。那我们是怎么在一起的？呃、uh, ，就你说你是我男朋友，我们就在一起了。江<笑>小姐，你不觉得你自己这种说法很离谱吗？嗯。还有老李，我是看在你的面子上，才让他继续住在这里的。但你以后还是少交一些这样奇怪的朋友。哎，那你不想找回记忆了？如果是没用的记忆，我也不是很想找回来。加油，你一定可以的。无论如何，我是不会放弃的。老李，这家公司效益这么差，管理这么乱，我之前为什么花这么多精力在这上面？因为江不许提那个字。因为金金哲小姐，出去。是，好了。说正事啊，虽然我们楚氏集团实力雄厚，但给不了我成就感和价值感。如果能让这家公司起死回生，那一定很刺激。这样，你先让财务部门把员工们的工资该发的都先发了，剩下的从着急。是，楚总。哎，你发工资了吗？收到了，收到了。哎，楚总可算回来了。他这次状态完全不一样，还经历什么？他怎么了啊？谁知道了呢？楚总。亲爱的同事们，很感谢你们还愿意留下来与我并肩作战。接下来将会是赏识久战，希望我们能够共同进退。我楚曼不会亏待你们的。这样的崇拜好有魅力啊！你们怎么来了？你们一辉这么大的公司，不会连代课指导都没学会吧？那也要看是什么课，值不值得尊重。这位就是大名鼎鼎的楚总吧？我是，请问您是？范雅珠宝林默默。这位就是大名鼎鼎的楚总吧？我是，请问您是？范雅珠宝林默默，早就听说过楚总的大名。我来呢，不为别的，开门见山，我想收购一辉珠宝。收购？不行。这位就是江小姐吧？听说你是一位优秀的设计师，你要是想长远发展的话，应该同意加入我们舰队。一辉珠宝从创办以来就跟范雅珠宝齐名，不是你们想收购就能收购的。江敏敏，这轮到你讲话了，你也不看自己几斤几两，敢跟我们林总叫嚣？你们就是这样代表公司形象的吗？您说的没错，一辉珠宝在行业内的确足够优秀。可是此一时彼一时，靠着楚总的钱包维持现状，可不是什么明智之举哦。我的公司周转正常，就不劳林小姐费心了。不过，既然来了，也不能让您白跑一趟。不如，你们范雅与我们合作如何？那就要看楚总的诚意了。我需要时间了解一辉珠宝，还有你。我会让您看到我的诚意的。岂有此理！怎么拿你妈出对林默默？看来这个林默默一定是觊觎楚总。呃，可是我觉得那个林小姐长得又漂亮，学历又高，还是女总裁，跟楚曼简直是绝配。江小姐，心态放平，不能认输，摆平林默默。呃，我先去睡一觉，睡醒了再说。嗯。楚总，你来了。你去调查一下今天来钻石价格的波动情况。我们和默默合作的下一个项目需要，还有，你去做一份祖母绿宝石产地的分析报告。他下一个项目需要大量采购。弄这个什么？去啊！啊！明明，等一下，明天晚上一起在家里吃个饭吧。想吃什么你来定，我好让老李提前准备。我果然没看错，楚总，您提交的这份合作方案非常有说服力。林总，过奖了。林总，
有句话，我不知当讲不当讲。何总什么时候变得这么可亲？但说无妨。之前你带到我公司那两人，张秋和周玲，之前是我公司的员工。老实讲，人品不怎么样。希望林总用人的时候也要看清楚一点。谢谢楚总的提醒。那两个人，我会看着办的。对了，楚总，音乐会《欧罗巴迷雾》的门票。希望楚总闪光。林总，您怎么知道我喜欢听音乐会啊？就像上次我说的，只要给我时间，我一定可以了解你的公司，还有你。你说林默默不会因为楚曼那张脸蛋，就答应让他们两家合作吧？不可能。如果林默默要是拎不清的话，张兄、周林，这是林总给你们的。这是什么？这是你们的辞退书。林总说了，你们之前在议会做的那点肮脏事，他都知道了。你说什么？你开什么玩笑？林某人呢？我要见他，他要破口开小。我看就没这个必要了吧。林爽，是这样的，呃，求你再让林总给我一次机会吧。这些事儿呢，都是张修的主意，跟我没有关系的呀。周总，你看，你太不要脸了你。真的，你跟林总说着，误会了，都是误会。你你再跟林总说一下，真的不关我的事儿。楚总。老李，嗯，你觉得这个林默默怎么样？漂亮、聪明、大方。这是他约我去看音乐会，你说我去不去？不建议前往，啊，容易失身。你觉得我跟他不合适？但是您最爱的是江小姐呀、啊，你难道忘了？老李，你老说这个江小姐是我的女朋友，是我最爱的人，可是，可是我对她根本没有过去的回忆。他现在只是我公司的一名员工，你说的这个爱，又从何谈起呢？所以您现在会接受林小姐的追求吗？接受谈不上，但至少我跟他还是有共同语言的。不管如何，我支持您的一切决定。起来，快吃吧。嗯，味道不错哎。你这么吃，哪能体会到陆川的乐趣啊？你像我这么吃，你看，嗯，明<笑>明，嗯，我有事要跟你说。嗯，你说。我们之前是男女朋友关系。嗯，你是不是重新找回对我的记忆了？对不起，我完全没有想起我们之前的事情。之前发生的事情就让它过去吧，谁也不要提起。啊、哦，这样啊，好，我明白了。我没有别的意思。啊，你不用说了。其实我应该向你道歉的，之前是我硬把你绑在身边。确实对你不公平，你会觉得不舒服也是难免的。没关系啦，我都理解的。你放心，我明天就去找房子，我会尽快搬走的。其实你也没有必要。楚曼，我我吃饱了，我想先上楼了。你像太阳，感觉害怕，解锁你给的光，轻轻的唱，等待忧伤，我会到老每个地方，我的成长，你的模样，微笑在我身旁。大叔，大叔，你还记得我们之前买过你朱川的那个？记得啊，之前都是原主嘛。对对对，大叔，你之前说要和楚曼互相说出我爱你，才能解除诅咒。但是现在他不爱我了，怎么办呀？那就完不成任务喽。不行啊，大叔，你得帮我，你得让他回心转意啊。我只是个卖手串的，你和他的感情是我管不了。不行啊，大叔，你不能这样拐山不拐埋啊。那只要我完成不了任务了，到时候桌子全部都变黑了，那我能怎么办呀、啊？姑娘，我又没说你会死啊。死不了啊。莫怪大叔话多。现在的你真的舍得完成任务吗？你要知道。魔咒一旦解除，楚曼在你的生活中就会消失的无影无踪，你永远都见不到他了。
。今天我们一辉与泛亚珠宝正式确定了战略合作关系，感谢林总愿意接受我的意见，给我们双方提供了这样一个机会。胡总您过奖了，还要感谢楚总，让我们泛亚珠宝收获了一个如此优秀的合作伙伴。接下来就请大家多多关照，多多指教了。就是，小声点，明明还在这儿呢。他们是分手了吗？哎，你有晨跑的习惯吗？没有，不过听上去挺想试试的。好啊，那明早我们一起跑，我去找你。好，没问题。林小姐，江小姐，没想到在这里见到你。我来找楚曼一起晨跑，老李说他在楼上换衣服。哦，那我走了。早安，楚曼。早安，明明。起这么早？哦，哦，我准备再去睡个合龙觉的。江小姐,姐，你不能就这么让他俩双宿舍。哦，对，成双成对更合适一点。这样也挺好的，对谁都好。谢谢你啊，老李。爱情是需要勇气的。江小姐，鹿死谁手还不一定呢。算了，我累了。我决定，这个任务我彻底放弃了。这样，至少楚麦不会消失，我每天都能看到他，足够了。木马，木马，有个事儿，我得跟你说一下。其实呢，明明是老李的朋友。他只是到我这儿暂住几天，过段时间他就搬走了。其实我也觉得这样对明明不太好，你一个大男人倒是无所谓，但是流言蜚语最容易重伤女孩子。好，我知道，我会想办法解决的。别苦着脸了，走，跟上。你楚曼，你感冒了？啊，嗯，不是很严重。谢谢你的关心，你找我有什么事吗？哦。嗯，这份文件需要需要楚总您签字。好，拿过来。虽然我和楚曼没关系了，但她生病一定很难受，还是帮忙煮点粥喝吧。你们回来了啊？我今晚就搬出去。呃，就是搬出去之前肚子有点饿，煮点粥吃。反正你已经在这里住了那么久了，也不差这一天，留下来吃晚饭吧。正好你和木美认识。我倒是不介意和江小姐一起吃晚饭呀，但是还不知道人家晚上有没有安排呢。哦，你们吃吧，我就。江小姐要是有安排的话，怎么可能自己煮粥喝呢？你们想吃什么？中餐？嗯，我保持身材，晚上不吃太油腻的。那正好，老李，嗯，去订那家西餐厅的外卖。好嘞。每人二十四小时超长待机，专为楚总服务。你看楚门，你怎么喜欢吃这种灰乎乎的东西啊？哎，林小姐，这种小事你交给我来就行了。<笑>食物嘛，能吃饱肚子就行，不用那么强求。哎，海鲜烩饭，楚门你尝尝。喂，小姐，楚总对虾仁过敏，这不是谋杀他们吗？下下去。各位，我吃饱了，我先走了。嗯，继续。明明，各位同事，我要宣布一个好消息，我们一辉珠宝这个季度的 KPI 已经超额完成。老李，你在干什么？这又不是音乐厅，每逢喜事必拉此曲啊，楚总
嫁给我吧。什么？我说，嫁给我吧。我听说过两天有一个欧洲交响乐团要来我们这边开演奏会，我们一起吧。楚曼，你听到我说话了吗？哦，好啊。什么好啊？不是说说一起开会吗？哎呀，是演奏会，不是开会了。哦，那我们一起去听。那你不许反悔哦。啊、哦。我时间不早了，走吧。我觉得我跟楚曼之间的事情就像一场梦，该醒了。那你醒了任务怎么办？我不想完成任务了，因为完成任务之后，楚曼就会消失。我不想这个样子。而且那个大叔也没说完不成会怎么样啊。嗯，你抢回楚曼的话，你可以不用做任务啊，你不说爱怎么就行了？我哪抢得回啊？我们之间的差距就像马里亚纳海沟那么大。之前他喜欢我，那是因为强设定；现在他自由了，傻子都知道要选林默默吧。我，我放弃了。我想忘掉他。小可怜，你、嗯、吃点甜品，甜的能开心一点。江小姐，你跟楚总这么般配，如果您还无动于衷的话，那结果肯定会很难收场。关你什么事啊？人家当事人还操心啊！这不是不是为楚总的幸福负责吗？你还是为自己的幸福负责吧。你说，我们那天晚上就那么让他走了，是不是不太好啊？我觉得很恰当。这是您的房子，你是一个跟您毫无关系的女孩离开，这有什么问题吗？怎么能说毫无关系呢？那您跟江小姐还有什么关系？你看啊，他是我的下属，我们之间是雇佣关系。从这个角度考虑，我是不是应该关心他有没有找到房子？那我觉得大可不必，毕竟找房子也是一件很私人的事情。而我们公司向来都是公司分年的。好了，我不跟你说了。楚总，怎么楚总？你没事吧？嫁给我吧。什么？我说嫁给我吧。楚总，楚总。对，就是这样。啊今天呢，我宣布，我们易辉珠宝和泛雅珠宝合作的新项目大获成功，希望大家以后也能够共同进退，一致对外。真的很感谢易辉的伙伴们，辛苦大家了。为了庆祝这次的成功，今晚我请大家放松，一起团建唱歌。哎、我走，我再出去。依依，嗯，一会儿你帮我跟楚总说一声，我今晚有事我就不去了。你怎么不自己跟楚总说呀？今晚必须去。不去扣工资，不管什么理由。别怕了，喝完不建议我这么叫你吧，这段时间真是辛苦你了。来，我们喝一杯。多辛苦，命苦。嗯。他醉了，别让他喝。朱总这是在怪我不体谅你的员工吗？啊，我的意思是。如果大家都喝醉了，一会儿怎么下？你少管我了，你去管林默默，别管我。嗯、哎，楚总，林总，走吧，拜拜。哎，好。楚曼，我喝酒了，不能开车，你送我回去吧。要不我帮你叫他下吧。那你呢？我，我还是先送他回家吧。那我自己等车走吧，不用你操心。
我不想走了，我走不了了，楚曼，楚曼。江小姐，这帮家伙喝醉了，你去拿他帮他。好。好了，啊，快睡觉。哎，楚总，拜拜。看来楚总对江小姐还是余情未了啊。最近我的脑海里总是会闪现一些跟他有关的片段。而且我不知道为什么，我总会不自觉的靠近他。我不知道这到底算不算爱。那林小姐怎么办？虽然我现在还不能确定我到底爱不爱江绵绵，但是我能确定的是，我一定不爱林默默。我会找个机会跟他说清楚，让他不要在我身上浪费精力了。我在哪儿？喂，文文，我跟你说，坏了，昨晚我们团建，我应该是喝醉了，被楚凡带回家了。旧情复燃了？没有，别瞎说。明明你勇敢点，不如借这个机会让他爱上你啊！啊？带他融入你的生活，了解你。融入我的生活。哎呀，哈哈哈哈江小姐下来了。呃，楚总，要不我送江小姐回家？我来开车吧，你这休息，不用忙。好嘞。那麻烦楚总了，楚总，请进。我现在跟毛毛挤在这里，地方虽然不大，但我们每天都挺开心的。下班之后一起煮个小火锅，聊聊天，吐吐槽。嗯、呃，家里还有很多零食，要不要吃？看，这还是我最喜欢的海鲜味的泡面。楚总，不要叫我楚总，叫我楚曼。你以前喜欢吃泡面？哪有人会真的喜欢吃泡面呀？我以前工资低嘛，每个月到了月底手头紧张，我爸爸妈妈给我打电话呢，我只好说说谎，骗他们说我正在吃海鲜，其实啊，就是一些海鲜味的泡面。明明，你靠着自己的努力，一点点打拼到现在，真的很厉害。嗯，不说这个了，我换身衣服。带你去吃好吃的。好，走。真不是我小气才请你去路边摊的啊，而是因为这家真的很好吃。如果你不尝一下，肯定是你的损失。好，那我就暂且相信你。快走。来了，老板。哟，谈恋爱了，小伙子真帅啊。我们是朋友。<笑>老板，按我之前的流程来一趟。好嘞，稍等啊。谢谢。还有啊，啊，开灯，快长照。怎么样？我担心。你担心啥？肚子呀？哎呀，没事的，他们家食材很新鲜的。<笑>我担心点少了，因为真的太好吃了。<笑>算你识货，这钱啊没白花。哎，那你多吃点吧。你等会儿，谢谢。我要谢谢你，带我发现了这么好吃的宝藏小店。所以你要多吃点，来，干杯。
，干杯！我看看朱总，今天吃的还满意吧？非常的满意。那下回还有没有什么宝藏小店，让我尝尝？当然有了，以后再带你去吧。你干什么啊？放开我！啊、放开！别碰我！别碰我！走！你干嘛呀？干什么？放开他，不然我报警了。报警？怎么着？我们不弄他，弄你呀、啊？你嘴巴放干净点。怎么样？想打架？怎么着？老子今天打的就是你！我打你！操！那我兄弟，我废了你！喂，警察吗？这里有人闹事，你们快来！警察！我的眼睛，兄弟，没事吧？我我今天非得弄死你！快走，快走，快走，快走！我站住，出门！是吗？谢谢，谢谢，谢谢你们！要今天没有你们的话，我不用客气，以后注意安全啊！嗯，那那我先走了。你没事吧？我当然没事了，但是你都受伤了，我送你去医院吧。不用，一点小伤，没事。那我给你包扎一下。像这种情况，对你太危险了，下次别闯了。我当时没想那么多嘛。那就麻烦你下次多想想。知道了。周总，您回来了。呀呀呀呀呀呀呀,呀！你笑什么呀？<笑>呃，外面花开得好啊。<笑>花？这大半夜哪有花开啊？周总，您今天跟江小姐约会怎么样啊？出去。不想说，得嘞，我睡觉去了。那你回来。其实我发现吧，江敏敏是个特别可爱的女孩，她身上有一种活力，特别能感染到别人。那你应该是对她心动了。但是我完全没有想到我跟她的过去，我的脑海里只有一点，迎星的画面。其实这些一点都不重要，重要的是当下的感觉。说不定即使你们两个失忆了有一万次，也依然能够重新爱上彼此。这个叫宿命感 ，romantic。楚总，如果你真的想找回从前的记忆，这些东西可能会帮助他来不及说再见，就这样。你看，这是我们的合照。以后每次看到这张照片，就能想到今天的场景。所以啊，每一张照片都是珍贵的回忆。别对我说抱歉，太悲伤，还有太多没讲，都原谅。轻轻的唱，慢慢的回荡，我后悔的那些倔强，无法遗忘。你像太阳，但却害怕接受你给的光。轻轻的唱，淡淡忧伤，我回到了每个地方。我的成长，你的模样，微笑在我身旁。原来我忘了这么重要的记忆。你这个怎么看？这个好看，这个好看。你们聊什么呢？那么开心？我们啊，之前打了一个赌，现在正在揭晓打赌的结果。打什么赌啊？哎，我把五款未上市的钻戒样品都拿给楚总看了，大家打赌楚总会喜欢哪一款呢？那他最喜欢哪个？楚总最喜欢的就是这一款，以荷花为主要设计灵感的钻戒，并且他还自留了。不知道是不是留给未来楚太太的呢？<笑>他也喜欢合欢吗？明明，楚梦。
楚曼，楚曼，楚曼，蔡明明，怎么会做那样的梦呢？怎么又黑了一颗呀？楚曼，他真的会消失吗？明明，林小姐，林小姐，你找我有什么事啊？明明，我其实很欣赏你的才华，我觉得你在珠宝设计上可以有更好的发展。然后呢，总不见得约我出来就是来夸我的吧？我就是想问问你，有没有兴趣去国外留学？这国家呢随你挑，留学期间的学费、生活费我来负责，怎么样？林小姐，您手指上的戒指很漂亮。林小姐是怕，如果我继续留在一辉，会影响你未来楚太太的身份吗？江小姐一定要这么想我吗？以你的灵气，要是去国外进修的话，那前途真的不可限量。我是不想看到你的才华被埋没呀。林小姐，你能肯定我的才华，我很开心。但是我的前途就不劳你费心了。林小姐，还是好好做好未来楚太太的身份吧。谢谢，我说江女士，您这林默默都欺负到你头上了，你怎么一点反应都没有啊？我真不知道说你什么好。我能有什么办法啊？人家楚曼给未来老婆预定的戒指都戴在她手上了。呸！她就是个渣男，气死我了！她跟你不清不楚的，还跟林默默勾勾搭搭。明明。你不会不相信爱情了吧？我有那么没出息吗？我想清楚了，就当是老天爷闲的没事干，给我开了个玩笑。不纠结了，认真过好以后吧。就等你这句话了。我跟你说，新欢才是治疗旧伤的良药。哎，你要不相个亲？我跟你说，那万一遇到合适的青年才俊呢？到时候什么蒋满、李曼、王满的什么东西，你都抛之脑后了。嗯嗯，听起来也不是不行。我给你找找。哎，你干嘛去？手撕渣男去！楚总，明远，楚总，以后你不要再约我私下见面了。我虽然感情经历不多，但我至少分得清好坏。明远，你怎么是谁让你不高兴了吗？你做了什么？你自己心里清楚。明远，我已经找回了关于你的记忆。我想起了我们之前发生的事情，也记得我之前有多爱你。明远，我这次约你来，我想……你想什么？你不要再提以前的楚曼了。你是你，他是他。虽然以前的楚曼有很多缺点，但至少他足够坦诚。明明，楚总，什么？明明要去相亲？千真万确，毛毛亲口告诉我的。楚总，要不要去看一下？不去，公司员工相亲跟我有什么关系？那我们就开始吧。呃，林小姐，我们还是开门见山的说吧。我这个人呢，呃，条件还不错，追我的女生还是蛮多的。呃，我得精挑细选之后才能再做出选择。所以呢？所以我还不一定要选你呢。谢谢。你妈呀！那呃，所以说我们这些东西还是得算清楚的。我是不会当约到你的。这位先生，您没事吧？哪有人一上来就说这些的？那乔小姐，我就感觉我们不怎么合适了。呃。这就是你说的相亲对象，楚总，你怎么来了？我作为你的老板，有义务帮你把关。啥？我第一次听说相亲还带老板过来的。这位先生，您要是想结账呢，麻烦自己去前台。帮我一下。哎，你干什么？这咖啡是我的，我已经付过钱了。什么玩意儿？什么病不好聊的？楚总。是来看免费相声的。以后为了避免这种歪瓜裂枣，你要是不要去相亲了，带走我的身边
，就不会为了这种鸡毛蒜皮的事情吵架。谢谢楚总来救场，我先走了。你看，有会才不去，那叫你去就去呗。不要，肯定是他跟林默默秀恩爱的主场、嗯，我看着都烦，我才不要去。你有没有发现啊？楚曼总是对你相亲的事横加干涉。哎，我真喜欢你吧？怎么可能啊？他要是喜欢我，怎么还会跟林？啊、算了，反正人就是这个样子，得到的时候不珍惜，失去了又觉得不甘心。我看呀，他就是霸总的老毛病又犯了。管他呢，该去就去呗，而且还风风光光的去。啊，干什么？你带你回去换衣服呀？还得正装出席，走吧。哎，哎，毛毛，嗯，要不我还是换身衣服再来吧？怎么了？我觉得挺好看的，肯定能把那个林默默比下去的，放心吧。我知道了。哎呀，我跟你说，这东西呢，还是得这么喝。走。敏敏，你今晚好美啊！是啊，很少看到这样的你呢。是不是楚曼平时总压榨你，害得你都没时间打扮呢？林小姐的意思是我平时很丑喽？好嘛，怎么又误会我？楚总，你不是说要给我们家敏敏介绍场内的优质单身男吗？在哪儿呢？嗯，有些人自己的事儿都没搞定呢，还管起别人来了。楚曼，我们去那边跟王总打个招呼吧。不好意思了啊。老李，招待好这两位。好嘞。幸亏我们家明明也没跟楚总在一起，要不然我岂不是天天都能看见他？那你这算盘可打错了，你怎么说他俩不会在一起？我们明明已经有选好的结婚对象了，不久之后就要出国了，那怎么会在一起呢？毛毛，你这真假的、嗯？这也太突然了吧！那个人呀、啊，一表人才。哎，怎么跑了？哎呀，毛毛，你瞎说什么呢？我哪有什么结婚对象还出国？哎、我这放个烟雾弹，欲擒故纵，动不动看。我真是服了你了。<笑>这个毛毛说话可信吗？这种事情宁可信其有，你不可信其无啊！看来我必须得做点什么。老李，你要帮我。亲爱的宾客朋友们，我是今晚的主持老李，我先代表楚总，欢迎大家的到来。新酒会的主人，也就是我们的楚总。将要向他最最最最最最最最最心爱的女孩表白。今晚酒会的主人，也就是我们的楚总，将要向他最最最最最最最最最心爱的女孩表白。我的内心一直住着一个女孩，但我必须坦率地说，那个人不是你。谢谢你这段时间对我的欣赏和关心，希望没有对你造成任何困扰。你说的那个女孩是江敏敏吗？敏敏，毛毛说的对，今天要介绍一位优质单身男士给你。现在，这个人已经站在了你的面前。楚曼，今天又不是愚人节，你乱开什么玩笑啊！而且，你们不是快要结婚了吗？你都还没有答应我，我去哪门子婚啊？我真的没有开玩笑，敏敏，原谅我，笨到没有看清楚自己的内心。直到你开始疏远我，我才发现，你在我的心里有多么重要，重要到，即使我弄不清楚自己对你的感情，我的身体也会绕过意识，做出一些不自主靠近你的行为。现在这一刻，我才发现，我爱的人。楚曼，哎，怎么了？明明，明明，明明，明明，他到底为什么晕倒？为什么连家庭医生都查不出原因？明明这次晕倒也很奇怪，他平时一向身体都很好的。你放心吧，楚总，明天我去找更好的医生。明明，明明，你醒了。走吧，没事吧？没事，可能就是低血糖晕倒了。对不起，我知道。
这段时间我让你伤心了，以后你就住在这里，我来照顾你。林小姐，林小姐，你怎么来了？那天你晕倒了，我过来看看你。当然，还有一件事情，我要向你解释清楚。这枚戒指物归原主，当初是我觉得它好看，所以让重班借我带回去，并不是他用来给我求婚的。哎，这戒指很漂亮啊。能不能借我带回去啊？我让我们公司的人学习一下设计思路，怎么样？林总，你过奖了，应该是我们向你学习，没问题。只要记得按时归还就行。好。对不起，明明，我不该骗你的。我跟楚太太这个身份没有缘分，你不用说对不起，我也不怪你。其实。你不是我们感情的阻力，好，你不怪我就好，我放手吧。这人生在世啊，何必给自己找那么多糟心事呢？好，你好好休息，走了啊，谢谢。米米。妈，咪咪，呀，闺女，你没事吧？啊，怎么样？哎呀，妈，我没事儿，我可能就是低血糖晕倒了。嗨，我就说嘛，没事就好。你怎么可能有事呢？你小的时候啊，那身体好的呀，就跟那小牛犊子似的，那长得就跟那小孔雀似的。妈，别说了。嗨，儿孙自有儿孙福，我呀不操心你的事了，我还得操心操心我自己的事儿呢。你自己的事儿？你什么事儿啊？嗨，我这不还单着呢吗？你爸呀，转脸人家就找了个年轻女人，我这一想。他那样的都找得到，那我差啥呀？我也不能落下了呀。可惜现在的好男人太少了。啊，阿姨，这是我女朋友。你干嘛？得了吧，我怎么可能对你感兴趣呢？我呀，喜欢成熟健壮的男人。你先泡三年健身房再说啊。你要不要？你乱说什么呢？嗯、东东，来，啊，我自我介绍一下，我叫楚曼。不用介绍了。你的基本信息我已经了解过了啊，了解过了。伯母，你喝水。放那吧，我不渴。那，您吃个水果尝尝。别忙了啊，歇会儿，坐。啊、小楚啊，我就叫你小楚了啊。你的条件呢是不错，但是我作为母亲，更看重的是你能不能对我女儿好啊。伯母，这个您放心，您可以随时过来考察。嗯，伯母，您跟叔叔的事情，明明已经跟我说过了。不过没关系，不，我过段时间就给您安排相亲，到时候全是各式各样的大叔，您随便挑。真的？真的？你没骗伯母吧？没骗。伯母，您看，老李都把资料给我发过来了啊。哟，这么多啊！啊。哎呦，这个怎么样？这真不错。那以我这条件，我肯定好好选选。小叔，我就喜欢你这样的孩子，懂事，有眼力劲，干得不错。再看看。你和小楚在谈恋爱吧？妈。你怎么突然问这个？既然谈恋爱，干嘛分房睡呀、啊？你怎么什么都问呀、啊？我不回答，你也不许操心吧。明明，我们走。走啊。哦，那个，我妈问中午吃什么。中午吃什么，吩咐给老李就行。啊，哎呦，你们看这双筷子，哎，一天到晚他都是成双成对的，哎，什么时候看到他东一只西一只的，哎，你们两个懂不懂呀？哎呀，妈。你面包是涂番茄酱还是沙拉酱呀、啊？还有啊，我们吃的是西式早餐，不用筷子。小祖宗，你这样不行，你要急死妈妈！哎呀妈，你说什么呢？你跟我爸之间的事情还没讲清楚，怎么有闲心思管这个？正是因为我和你爸离了，我才叫经验丰富。我跟你说啊，像小楚这样的男孩子，追求他的女孩都是去了，你可得抓点紧了，免得竹篮打水一场空，坏了这个外孙哎呀妈，我跟楚曼之间的事情没有你想的那么浅薄，这是你第一次谈恋爱，不能大意。我跟你说啊
，你的事儿我管定了。知道。敏敏，嗯，晚上我和朋友一起吃饭，会回来的很晚，就不要等我了啊。好，知道了，妈妈。明明从小怕黑，我又不在，今晚他肯定会去依赖楚曼的。哎呀，这家童年真好，有我这么聪明、漂亮又贴心的妈咪。楚曼，楚曼，妈、啊，哎呦，你没事吧？你怎么了？我我没事，就是变挺有点提对力。你有什么药啊？等一下黑了。哦，没事就好。看来今晚只能摸黑了。没关系啊。我要手电筒，不好意思。那早点休息，晚安。啊啊！孩子们，你们的妈咪回来了。妈，你回来了。哎呦，昨天晚上真是累死我了。累。那小楚呢？昨天晚上？昨晚上？哦，昨晚我有点失眠。哟，看来呀，得给两个孩子好好补一补啦。哎，不用，我昨天熬夜赶稿，补补觉就行了。哎，不对呀、啊，昨天家里不是停电了吗？你是怎么赶稿子的？我笔记本的电量很足啊。那你不是出去了吗？你怎么知道家里没电呀、啊？嗨<笑>，我我昨天晚上啊打了一夜麻将，我困死了。哎呀，不说了不说了，我得睡觉去了。啊，妈。这招不行，就换下一个。敏敏，敏敏什么情况？这门怎么锁？肯定是我妈搞的鬼。看来今晚只能睡客厅了。这沙发睡得我腰好疼，这毛毯也不保暖。哎，这一夜可怎么熬呀？要是能去楚曼的房间蹭床睡就好了。她那张床又大又软，一看就舒服。但是。主动去蹭床也太没面子了吧！哎，明明，你怎么睡沙发呀、啊？哦，我房间的门锁坏了，打不开了，就只能在这儿将就一晚了。那你也不能睡沙发呀、啊，这毛毯这么薄，容易着凉。走，上来。才知道心中偏离的柔弱呼吸。一会儿不会有大事发生吧？可我还没准备好呀，怎么办？哎呀，我好紧张啊！哦，好像好像有点冷。我也睡觉。走，你醒了。今天就做我们的约会日，就像不是情侣一样，一定，好不好？算你有幸。
。在下一秒传达，姐妹心跳中的号码，你听清风吹拂尽情的蝴蝶，真是随着黄昏落下。盛开了晚霞，为何代表浪漫总靠玫瑰花？无法语言表达，只因为真心在害怕。用我双手为你描画，只要你想做一个孩子，在我这就永远不用长大。我为你披甲，是心与是无法作弊，是我想和你看日落下西。出门。你忙？啊，没干什么。我给，我给，我给，这是我的手机。看看怎么？你拍的好丑啊！不丑啊，挺好看的。要不，我们拍张自拍吧。好啊。三二一，竹<笑>曼，抱抱好不好？你知道吗？我很喜欢。拥抱的感觉，我知道那种感觉，但我表述不出来。表述不出来也没关系，只要我们静静的抱在一起，我就觉得很幸福。嗯、我不会让你一个人的。绵绵，谢谢你教会了我做人的体验，感觉很温暖。我也要谢谢你，是你让我变得越来越勇敢，敢于用最真实的一面去面对这个世界。现在我已经不需要用谎言来武装自己了。怎么，今晚是护花大会吗？<笑>你让我把话说完嘛。我还要谢谢你，即便有了自我意识，你还是能在林默默和我之间坚定的选择我。让我成为你的唯一。从小到大，我好像都是那个备选方案，从来没有被这么坚定的选择过。楚曼，谢谢你。明明，从今往后，无论任何时间、任何地点，我都会坚定的选择你。你身体刚刚恢复好，不适合上班。更何况我想了想，我楚曼的女朋友也不需要抛头露面。楚曼，你怎么又变回老样子了？什么叫变回老样子？你有什么资格评判我？你到底怎么了？我们前两天不是还好好的吗？就是因为我对你太好了，你才会这样无法无天的吧？我无法无天，我不过是想正常上个班而已、啊，这是什么过分的要求吗？好了好了好了好了，楚总，江小姐，一大早上吵架，这一整天可都要走霉运的。晦气。楚曼，你回来了，怎么喝了那么多酒啊？哎，发生什么事了？你怎么喝这么多酒啊？你是我熟人
你有什么资格管我？好，我们先不吵架，你先洗漱休息，有什么事我们明天再说，好不好？明天再说。蒋<笑>明，我现在告诉你，我不想和你有明天。你先洗漱休息，有什么事我们明天再说，好不好？明天再说。蒋<笑>明明，我现在告诉你，我不想和你有明天。我知道你想要的是什么，啊？你就是因为自私，你想把我留在你身边做你的男朋友，给你长面子，所以你才迟迟不完成任务的，对吧？九万，你在说什么呀？我自私？原来你是这么看我的。蒋敏敏，经过我这么多天的努力，其实你早就已经能说我爱你了，对吧？太可笑了！原来我顾虑的一切，在你眼里根本就没有任何意义。对呀、啊，根本就没有意义。所以，请你立刻、马上、赶紧做一些有意义的事情，好吗？不要那么不识趣。好，我现在就可以满足你，让你彻底从我的世界消失。啊，主管。孩<笑>子们，我回来啦！这次出去玩可太……怎么了？吵架了？哎，你说他为什么突然像变了一个人一样？难道男人真的说变就变吗？还是说我根本就不值得被爱？明明你说什么呢？哎，你怎么能这样说自己呢？你把任务做了吧，好吗？我求求你，你把任务完成吧。我舍不得完成任务，完成任务，主办就要消失了。毛毛，可能你没有体会过跟喜欢的人。要生离死别的那种难受，这是我不会体会到的。楚曼也消失，老李也消失。老李，你们……嗯，他跟我其他前男友不一样，我觉得他是个好男人。所以啊，如果是这样，我就更加不能完成任务了。你看看你自己的手串。还剩最后一刻，你别骗自己了，好不好？你得面对现实啊！可是我早就爱上楚曼了，我不想这么做，我也不知道他为什么突然这么对我。宝宝，我真的很痛苦。我真是怕了你。你听我说，楚曼这么做是事出有因的。楚总，我觉得敏敏这次晕倒不是无缘无故的，她手上不是有一个手串吗？那东西就像是一个计时器，如果到了时间没完成任务，就会有危险。我知道，我还知道。我的出现是因为那串手串，可是他的任务是什么？你们必须要对对方说出“我爱你”三个字。可是他为什么一直不说呢？因为他一旦说了那三个字，完成了任务，你就会消失在他的世界，他舍不得你。不行，我再去找那个卖珠串的大叔，我相信一定会有办法的。所以，您宁可牺牲自己，也不愿意让江小姐受到危险。您这些反常行为，是为了逼她完成任务。爱情是需要牺牲的。大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大大叔，大叔，大叔，大大叔，大叔，大大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，大叔，等待忧伤，我会到每个地方。我的成长，你的模样。你太过于依赖我了。难道我不该依赖你吗？身旁，明明，我们分开吧。我已经厌倦了这样的生活，你早已经变成妖了，对我多好。楚曼，我知道你是故意的。你知道，如果我不赶快完成任务，会有危险，对不对？这段时间。我们过得很快乐，啊，不是吗？我们都愿意为彼此付出，为彼此牺牲。那你愿不愿意再努力一下？我们应该一起努力，找到一个两全其美的办法，而不是残忍的。别自欺欺人了，哪有什么两全其美的办法？那也应该试一试啊！我不想就这么放弃。刘敏，接受现实吧。我不要，楚安，现实就是，我不能没有你
痛的是倔强，无法遗忘。你像太阳，感觉开怕，接受你给的光，轻轻的唱。淡淡忧伤，我回到了每个地方，我的成长，你的模样，真心希望，静静的唱，慢慢回荡，我后悔的那些倔强，无法遗忘。你像太阳，感觉开怕，接受你给的光，静静的唱，淡淡忧伤，我后悔的那些我好像听到你心跳的声音了，慢点，靠近一点。真好，如果我们能一直这么下去就好了。会的。好了好了，总有办法。李敏，楚总，张小姐，老李，你们挺甜呀、啊。尽管祝福我们吧。<笑>对不起啊，毛毛，我实在不想让你体会我现在这种痛苦。好了好了，我们先想想解决办法。嗯，可以找大师啊。你看，这个大师送的可准了，他说我感情上总会遇到渣男。哎，亲爱的，是我改变了你感情的厄运。算了吧，毛毛，就你那感情状况，什么都往朋友圈里发，大师一看就知道了，真的准吗？叶灵还需细等人，我觉得还是得先找到那个卖竹刷的地址。大叔，你愿意再帮我们一次吗？对啊，多少钱我都愿意付。楚曼对我真的很重要，我们彼此相爱。相爱也必须完成任务。妹妹，楚曼，如果你们没法完成谎言的课题，你们的爱情还是建立在虚假之上的，这有什么意义呢？你们永远无法对对方表达你们的爱意，这样不累吗？既然你们相爱，你们不如想一想，面对这最后一刻，如何向对方表达你们的爱意？清晨一场陌生的雨，一点一滴无声无息，大雨的又无惧，连散场也快入朝夕。我想放弃无声的雨，妹妹，你愿意嫁给我吗？我愿意。楚曼，无论如何，我都很感谢你来到我身边。是你教会了我什么是爱，让我变得越来越勇敢。你让我从一个爱说谎的江明敏，变成了一个敢于直面真实世界的江明敏。谢谢。清晨一场陌生的雨，一点一滴无声无息，大雨了又无惧，连散场也快如潮汐。哎，我想忘记楚曼，我爱你。我爱你。海边远流些雨滴，挽留回忆，能否再晚一秒相遇？开心聚集，挥着喜相爱，忧伤随时抽离。可空隙又怎能轻易抹去的痕迹？你是我世间陌生的雨，漫长的空气直都弯曲，片刻相遇，花淹没在孤独的夜里。你的名字太难我沉迷，落下却没回忆。哎，咱俩回头点到不啊？来，回头点到不？哎，空了，多久？两喝三杯啊！来，来吧。这一切真的只是一场梦吗？妹妹啊，这段话是给广哥啊，这个发的不错。
，孙经理，你也一把年纪了，为什么老做这种事儿？你老问我干什么呀？不是，张明明，那孙经理什么时候摸你了？兄弟，你最好闭嘴，别以为我不知道你一直在抄我的设计稿。你别看这漂亮，我掏心，一看就是生活不幸福，太刻薄了。天天和你们这种人在一起工作，谁幸福得了啊？我辞职了，你们爱找谁找谁去。不是，不是张明明，你疯了吧你？萌萌，我辞职了。你不是打算升职的吗？那种泥潭一样的公司有什么好期待的？哎呦，别洒脱啦！<笑>对了，你认识的人里面有没有叫楚曼或者老李的？嗯，没人认识这俩人。怎么了？嗯，没事。来吧，老板，一位啊，一位，嗯，好、哦，好。来不及说再见，就这样轻抚着你的脸，像这样，别对我说抱歉，太悲伤，还有太多没讲，都原谅。轻轻的唱，慢慢回荡，我后悔的那些倔强，无法遗忘。你像太阳，但却害怕接受你给的光。轻轻的唱，淡淡忧伤，我回到了每个地方。我的成长，你的模样，微笑在我身旁。太好了！欢迎大家来到本次的珠宝大赛颁奖典礼。让我们热烈欢迎获奖者江敏敏，江小姐，您能分享一下这次的珍珠之类的创作灵感吗？嗯，首先非常感谢大家对我的支持，也很感谢大赛组委会把这个奖颁给我。其实，珍珠之类的创作灵感来源于我的男朋友，从前的我。是一个很爱撒谎、很爱慕虚荣的女生，但自从认识她以后，我感觉到了真诚带给我的满足感，是谎言带给我的虚荣感，无法匹及的。我希望看到珍珠之类的大家，能够在这个快节奏的时代当中，不被世俗所影响，无论发生什么，都能保留自己的纯真。谢谢。不撒谎，原来是一件这么幸福的事情。这位小姐，我们认识吗？当然了。这位小姐，您可真是个文化精，我们根本就不认识。